بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروجوجنا اوپوری بے شنائی اللہ اسلامی کیسٹ پروڈکٹس روائل پلازا دیتیو تلا سی ڈی اے مارکیٹ آم تل ریاض الدین باجر چوٹ گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوی چھوئے تین چار چھوئے ایک ایبنگ شنو ایک آٹھ ایک پانچ تین پانچ چار چھوئے پانچ شنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ المنفرد بالعزت والجبروت مدبر الملک والملکوت رافع السماء والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المتميز بين الطيب والخبيس المهين وعلى آله وأصحابه وعلى أهل سنته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه العظيم محبة الشكر قرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة وأيضا قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من زكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا متفق عليه وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعسى وأغبر إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرا قال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما صلى الله على أد صلى الله عليه حبيب كبرياء تمه أسيل بك ساتمه تمه جر کر کہا جاؤں بلا لو یا رسول اللہ صلی اللہ وعلا محمد صلی اللہ صلی اللہ وعلا محمد صلی اللہ دین ملا ایمان ملا پڑھنے کے لئے قرآن ملا جو کچھ دینی کا تھا شب کچھ دلوا دیا کملی والے نے بول اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت پران کھلے کیوں ذکر کریں اللہ موسیقی عرش ہوتے دیدار کورے مول عرش کے میشے جاو اللہ 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 جرشر محبت اللہ 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 بولا رکھ جن جو دی اللہ بولا رکھ جن جو دی تھا کہ ریبا یہی دھورائی خوئر خوکم دی بینا اللہ اسرافل کے ترشنگا یا اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سرسی ندر با شریف ہے سی ای پی جے تھنا شکر شکل بکت و موریدان اردگائی جیتو پوبیترو واز دوار محفل محترم المقام واجب الاحترام شنوانت شبابتی محمد مصطفیز الرحمن صاحب دامت برکت ہم العالیہ آتوان اللہ عمرہ و بارک اللہ حیات شکل بلی آمین اسکر محفل پردھان ہوتی تھی حضی محمد جیاول حق شمن شہب کاؤنسلر انچن رشنو گوارڈ چوٹ گرام سٹی کورپرشن دامت برکت ہونا آلیا بشش اوٹی تھی بھندو محمد عبد المتین مشتر شہب الحاظ محمد خرشد عالم شہب شعبتی بانگلہ دیش جمعیت حضب اللہ چوٹ گرام جلا الحاظ حضرت مولانا محمد موسیٰ امینی شہب تعلیم طریق شمبدو بانگلہ دیش جمعیت حضب اللہ اسکر محفلیر شنچالوک پوری چالونائے مولانا محمد عبد الرحمن خان شہیب شادران شمپادوک سیکریٹری جنرل بانگلہ دیش جمعیت حضب اللہ چوٹ گرام جلا اسکر محفلیر بشش مہمان بششت عالم دین مولانا محمد عبد یوسف تاہری القرد شہیب حافظ کاری مولانا مفتی محمد مسلح الدین شہیب الحضرت مولانا محمد خرشد العالم چودری شہیب مدز اللہ العالی شنوانی تو علماء اکرام آگو تو مروب بین اعظام امار فخر کافلار جبوک بھائرہ کچھ چھوٹو بھائرہ پوشا شنر شر بستر نتر بندو شنگبادک بندورہ امار بیفشائی بندورہ مائکر آواز جو تلکو جات چھے پردار انترہ لے شنوانی تا جنتی ماؤ بھنرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محن اللہ جللہ شان حب دربارے ریدائے شکتو کا بے گجار کر دیے پران کھلے شکتی آدھے کر چھے ایک ٹی بسر کو رامدر مجھے لبائیک اللہم لبائیک اردھونی تے حجیر حجیر بولے شرا دیے چھے پوبیتر واز دور محفیل اس کے ای شندر پوری بیشے جنناتر باگانے ہجار ہجار منوش تھے کہ اللہ رب العالمین نربات چن کھڑے اما در کے کسو شمائر جنو قرآن ایبو حدیث رالو چنا شنار شجوگ اللہ کرے دیئے چھن جنہ تیر باغان بشار توفیق دان کرے چھن اے جنو شکری آدائی کرے شکر پوری الحمدللہ مادد حاضرین امر جرائے کھنے بشار چھن اے پیتھویر مدد ام اللہ رب العالمین ام در کی کتڑکو نیامود دیئے چھن اے کھنے بشار کرانے کتڑکو امرا فائدہ ماند ہوتے پیری چھن او بکری تو ہوتے پیری چ कतटुकु लाभवान हो पृथ्वी जेको क्ज कर मानुष लाभर जो कर ठीक कि ना क्यों लस हक ये क्यों चायना स्वाभाविक भाव प्रत्येके मानुषे धारणा थे जेटाई करब आल्ला जाना के बरकत दान कर लाभ दे आल्ला जाना के प्रतिदान दान करें कि बोलें ठीक कि ना हम महफिले बसार कतटुकु मर्यादा कतटुकु सम्मान आल्ला दान कर ایک تی بیفشائی پوتشتھانے ایک تی جاگا انگینا ای شمائی ای جاگر مرجدہ ای ستھانتن مرجدہ ٹکو اللہ حبیبیر بھشائے رسول بولا چن مجالس العلماء روضتم من ریاض الجنہ جنہ بولن سبحان اللہ جکھنے علماء کرامیر مزدش ہائے شی جاگا ٹکو پیتھویر مد جنہ تیر باگانے پڑھنی تو ہوئی جائے ای پیتھویر تیر دیر ہزار بسرہ کے عمر نبی سنٹیفیک جبتی تی دیگئے اتن تو چمت کر تو اتھو تی تیگئے تینی بولے چھن انما مسل الجلیسین الصالحی والسوئی کا حامل المسکی ونافخ الکیب اے پیتھویر مد نکار اللہ والا بھالو منوشیر مدلشت ہلو کیا من جنہ ایک تا آتورے دکانے لی جو رو بولن سبحان اللہ آتورے دکانے پار دی جدی کیوں ہٹی جائے इच्छाएँ हो कौन इच्छाएँ हो तान ना के एक टू ग्रांट चले आश क्यों बोले आशी किन्ह जिदिशे मोने कोने ग्रांट टक खूब हालो लगे छे अम्मे एक टू आतुर किन्ह बो दुकाने के जोखन बोशे आतुर वाला तार हाथे को एक पकड़े आतुर लगाए शे जिदिच्छा करा मैं किन्ते पार बो किन्हीं आशे आज जिदी मोने करे ना 
ফিরে আতর পেয়েছে আর ইচ্ছা করলে পকেট থেকে টাকা দিয়ে আতর কিনেও নিয়ে আসতে পারে কি বলেন ঠিক কিনা আমার নবীর উদাহরণটা কত চমৎকার আজকের মাহফিলের পার যদি কেউ হেঁটে যায় ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ওই মানুষটা জান্নাতের গ্রান নিয়ে সে বাড়িতে যাচ্ছে যে লোকটা কিছু সময় বসার পরে বাড়ির দিকে রওনা করে চলে গেল ভালো লাগতেছে না রাসুল বলছেন সে জান্নাতের ফল বক্ষণ করে বাড়িতে গিয়েছে আমার নবী বললেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে মানুষগুলি এখানে বসে থাকতে পেরেছে আল্লাহর হাবিবের বাসায় সেই মানুষগুলি জান্নাত ক্রয় করে জান্নাতের মালিক হয়ে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে বাড়িতে যেতে পারে আমরা যারা এখানে বসা আছি এখান থেকে জান্নাত ক্রয় করে জান্নাতের মালিক হয়ে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে বাড়ি যেতে চাই কে রাজি আছি সকলে কে কে রাজি আছে কে হাত উচ্চ করে দেখা না রে তেকবি তাল মিলিয়ে আপনাদের সামনে যে একটি কথা বলতে চাই বর্তমান এই যুগটি বিজ্ঞানের যুগ কম্পিউটারের যুগ ইন্টারনেটের যুগ আজকে তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা বেঁচে আছি মানুষের বিবেক মানুষের চিন্তা চেতনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি যত বেড়েছে কোরআন বোঝাটা হাদিস বোঝাটা তত সহজ হয়ে যাচ্ছে কি বলেন কথা ঠিক কি না এক সময়ের মানুষ এই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে একটি সংবাদ আদান প্রদান করতে গিয়ে মাসের পর মাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ সময় তারা কাটাত সময় লেগে যেত আজকে সারা পৃথিবীটা আমার হাতের মুঠায় চলে আসছে একটা সেকেন্ডের মধ্যে শুধু আমেরিকা থেকে লন্ডন থেকে মোবাইলে কথা বলা যায় কি বলেন ঠিক কি না শুধু আপনার প্রিয় ব্যক্তির সাথে কথাই বলতে পারেন না ওই লোকটাকে আপনি বসে বসে সব কিছু দেখতেছেন সে কি করছে সে কি খাচ্ছে সব তাও দেখা যায় কি বলেন কথা ঠিক না মেঠি জাগতিক বিবেক দিয়ে যদি এত দূর পর্যন্ত আপনি অগ্রসর হতে পারেন এই ব্রেনটা যদি আপনার এতটুকু কাজ করতে পারে যে আপনার এত হাজার মাইল দূরের বিষয়টা আপনার হাতের মুঠায় চলে আসতে পারে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহর হাবিব ঘোষণা দিয়েছেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আমার কোন মসজিদ আমার উপরে দূরত পড়ে সালাম দে আমি নবী সোনার মদিনায় শুয়ে শুয়ে সাথে সাথে সালামের জব দিয়ে দেয় জোর বলেন সোহান শুধু সালামের জবই দেই না চব্বিশটা হাদিসের কিতাবের মধ্যে আসছে রাসুল বলছেন বিশেষ করে হাজরাতে আবু আলী নিশাপুর রহমতুল্লাহ আলাই যিনি মুস্তাদেরকে হাকেম লিখেছেন তিনি আলে সাহি হাইন এই কিতাবের উপরে ভিত্তি করে এত চমৎকার হাদিস নকল করেছেন আল্লাহ নবী সোনার মদিনা থেকে যে লোকটা তার উপরে দূরত পড়ে সালাম দে তিনি শুধু তার নাম জানেন তার বাবার নাম জানেন কোথায় বসে বসে সালাম দিচ্ছে সেটা পর্যন্ত তিনি দেখতে পান আর একটু যদি বলবেন না সোহান আমার আলোচনার শুরুতে আপনাদের কাছে এতটুকু আবেদন রাখতে চাই যদি আজকে মোবাইল ফোন দিয়ে এত দূর থেকে আপনি কথা বলতে পারেন দেখতে পারেন আমার নবীর পাওয়ার কি এর চেয়ে বেশি হতে পারে কি না আর একটু যদি বলতে হবে এর চেয়ে বেশি হতে পারে কি না এখন বলবেন হুজুর আল্লাহ নবী দেখতে পারেন রাসুল তো দুনিয়াতে নাই আমরা যার সাথে কথা বলছি তিনি তো বেঁচে আছেন পৃথিবীর সমস্ত ওলামায় কেরাম একটা হাদিসের উপরে একমত হয়েছেন কেউ দ্বিমত করার সুযোগ নাই কেউ যদি সন্দেহ পোষণ করে তার ইমানটা চলে যাবে আল্লাহর হাবি বলেছেন পৃথিবীতে যত নবী রাসুল এসেছেন প্রত্যেকেই তারা কবরের জগতে জীবিত শুধু জীবিত নয় তাদেরকে কবরে রিসিক দেওয়া হয় তারা কবরে নামাজ আদায় করে রাসুল বলছেন আমি মুসানবীর কবরের পার দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমি দেখতেছি মুসানবী কবরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় নামাজ আদায় করছি আমি ইনুসনবীর কবরের পার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমি দেখতেছি ইনুসনবী কবরের মধ্যে ঘুরে আর পড়ছে ঘুরতে সার পড়ছে যে এই পৃথিবীতে 
তালবিয়া পড়ে থাকে লাব্বাই কাল্লাহুম্মা লাব্বাই হজে গেলে যারা পড়েন এই কবরের মধ্যে ঘুরে আর পড়ছে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ মুসা নবীর পাওয়ার যদি এমন হতে পারে ইউনুস নবীর পাওয়ার যদি এমন হতে পারে আমার নবীর পাওয়ার কি তার চেয়ে কম না বেশি আর একটু যদি বলেন কম না বেশি এখন বলবো আপনাদের خدمতে রাসূলের হাদিস কত সুন্দর দের হাজার বছর আগে আল্লাহর নবী তিনি ঘোষণা দিয়েছেন হায়াতি খাইরুল লাকুম সালাস মাররাত ওয়া মা মাতি খাইরুল লাকুম সালাস মাররাত এই পৃথিবীর মধ্যে আমি নবী তোমাদেরকে ঘোষণা দিচ্ছি আমার জীবনটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আমার মৃত্যুটাও তোমাদের জন্য কল্যাণকর সাহাবায়ে کرام ফাসাকাতাল কাউম পুরা এলাকার সব মানুষগুলি থমকে গেল হুজুর আপনার জীবনটা আমাদের জন্য কল্যাণকর বুঝতে পেরেছি কিন্তু আপনার মৃত্যুটা আমাদের জন্য কল্যাণকর এটা আমরা বুঝতে পারি নাই ওমর দাঁড়িয়ে গেলেন হুজুর আমরা বিপদে পড়ে মুসিবতে পড়ে যখন আপনার কাছে আসি আমাদের সব মুসিবত দূর হয়ে যায় আমরা যখন খুদা নিয়ে আপনার পাশে আছি আমাদের আপনার নুরানি চেহারার দিকে তাকালে আমাদের খুদা নিবারণ হয়ে যায় আমরা যখন পেরেশানি নিয়ে আসি আপনার দিকে তাকালে আমাদের পেরেশানি দূর হয়ে যায় হুজুর আপনার خدمতে আবেদন আপনাকে দেখলে আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু যে দিন আপনি থাকবেন না ওই দিন আপনার না থাকার কারণে আমরা কার কাছে গিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান করি সমাধান করব কার কাছে আমরা যাব আপনার মৃত্যুটা আমাদের জন্য কল্যাণকর কি হবে রাসূল ঘোষণা দিয়ে দিলেন খুল্লা খামিসিন জেনে রাখো আমি তোমাদেরকে ঘোষণা দিচ্ছি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন আমার উম্মত পৃথিবীতে যত থাকবে প্রত্যেকের আমল নামাটা আমি নবীর কাছে আল্লাহ পেশ করে দিবেন আমার উম্মতের আমল নামাটা আমি দেখব দেখে দেখে শুক্রি আদায় করব হামিদুল্লাহ আলাকু আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে শুক্রি আদায় করব যদি বলেন না সুবহানাল্লাহ আর যখন দেখব আমার উম্মতের আমল নামাটা ভালো না আমল নামার মধ্যে খারাপ এই অবস্থার মধ্যে আমি নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে থাকব এর আমার নবীর সুপারিশ এখনো আছে কিনা বলেন আর একটু যদি বলতে হবে কি আছে কিনা বন্ধুরা আমার রাসূলের রওজার সামনে স্বর্ণাক্ষর দিয়ে লেখা এত চমৎকার করে হাদিস শাফাআতি লি আহলিল কাবাইর মিন উম্মতি আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবিরা গুনাহ করেছে বড় গুনাহ করেছে অপরাধ করেছে জানা করেছে বিবিচার করেছে এই উম্মত যদি আমার কাছে চলে আসে আমি নবী এখনো তার জন্য সুপারিশ করে দেব সুবহানাল্লাহ আরেক কিছু বলবেন না সুবহানাল্লাহ তাহলে নবীর সুপারিশ এখনো আছে কি বিশ্বাস হয় কার কার বিশ্বাস হয় একটু হাত উঁচু করে দেখা না রাই তাকবীর আলোচনা শুরুতে সকলকে নিয়ে যাচ্ছি এই মোবাইল ফোন আবিষ্কার হয়েছে আমি প্রথমেই বলেছি মানুষের চিন্তা চেতনা যত বেড়েছে কোরআন বোঝা তত সহজ হয়ে যাচ্ছে মানুষ মনে করতো এই মোবাইল ফোন মনে হয় নতুন আজকে সারা পৃথিবীতে নতুন আবিষ্কার কথা বলছে মানুষ এটা কি নতুন না পুরাতন বলেন তো দেখি আমার নবী যখন মেয়েরাজে গেলেন সিদ্ধাতুল মন্তাহা পানি দিয়ে উপরে উঠবেন সেই মুহূর্তে জিব্রাহিল বলছে আগার এক্সরে মুইবার তার ফুরাম ফুরুগে তাজাল্লি বসুদাত ফুরাম আমি এক চুল পরিমাণ উপরে ওঠার চেষ্টা করলে আমার ছয়শত পাখা জলে পড়ে সরকার হয়ে যাবে আমি সেদিকে যেতে পারব না আমার নূরের পাওয়ার লেস নবী আপনার নূরের পাওয়ার এখান থেকে শুরু হল জোরে বলবেন না সুহান আমার নবীর নূরের পাওয়ার এমন ছিল এই জায়গায় বসে আছে ইন্নের ওই তুফি মাকামি হাজা রাসুল বলছেন আমি এখানে বসে আল্লাহর আরস পর্যন্ত দেখতে পাই সব তো জমিনের নিচে কি আছে তাও আমি দেখতে পাই ডানে যেমন দেখি বামে তেমন দেখি সামনে যেমন দেখি পিছনেও তেমন দেখি আমার আল্লাহ রিমুভ কন্ট্রোল চাপছেন আমার নবী উপরে যাচ্ছেন লিফ্ট কয় রফ রফ চলে আসছে রাসুল যাইতেছেন একা কেউ নাই হঠাৎ করে এই জমিন থেকে মোবাইল শুরু হয়ে গেল আউবুকর টেলিফোন করছে আমার নবীর কাছে 
জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ হ্যালো ভাই নবী আমার নবী কোথায় রাসূল আরশের मेहमान দুই জনের সাথে বিনা তারে কথা চলছে কুটি কুটি মাইল দূরে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এত দূরে যদি বিনা তারে কথা বলা যায় আজকে কেন লন্ডন থেকে আমেরিকা থেকে তোমার প্রিয় ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারবে না কি বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইদেরকে আজকে বলবো যারা এখানে বসা আছেন শুধু এটাই বাস্তবতা নয় আরেকটু আমার নবী যখন মেরাজ থেকে ফিরত আসলেন আসার সাথে সাথে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান মধ্যে আবু জাহেল প্রশ্ন করছে তুমি তো বাইতুল মুকद्दাস গিয়েছো কহা বলো তো দেখি বাইতুল মুকद्दাসে কয়টা দরজা আর কয়টা জানালা কয় চাচা আমি তো সেখানে গিয়ে ইমামতি করছি ইমাম সাহেব সমস্ত নবীদেরকে নিয়ে আমি নামাজ পড়ালাম আমি সেখানে গিয়ে তো দরজা জানালা গনি নাই ভাই তুমি যাওই নাই তো আমি গিয়েছি আল্লাহর নবী কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন আর একটু জোরে বলেন কি বলেছে ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে আল্লাহর হাবিব যখন এই অবস্থা হলো আবু জাহেল প্রশ্ন করে বসছে রাসূল চিন্তা করছেন আমি তো দরজা জানালা গনি নাই কি আমি বলবো আল্লাহ বলেন বন্ধু চিন্তা করো না আমি তোমার পাশে আছি আমার নবীর কাছে আল্লাহ আছে কি না জোরে বলেন আছে কি না বন্ধু তোমার কারণে সব তৈরি করেছি আমি তোমাকে দিয়ে সব হয়েছে জমিন ও জমা তোমারে লিয়ে মকিন ও মকা তোমারে লিয়ে हम आए हैं ओहा तुम्हारे लिए हम जाए हैं ओहा तुम्हारे लिए जुर बोला ना सुभान अल्लाह अरे बंदो पृथ्वीर को आशिक रसूल की जुदी वस्तु करा है ए पृथ्वीर मध्ये बोलो देखिए सर्वप्रथम कौन वस्तुটা একটু চিন্তা করে বলো নিগাহে আশতে মস্তি में তুহি আউয়াল তুহি আখের তুহি কুরআন তুহি ফুরকা তুহি ইয়াসিন তুহি তাহা আরে কি যেন বলেন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমার সারা পৃথিবী সব কিছুর মূল হলো নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরে কি যেন বলেন না সুবহানাল্লাহ আমার চট্টগ্রামের ভাইদেরকে বলতে চাই নবীরা আশা কা প্রণাম ওই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিব্রাইলকে বলে দিলেন যাও তাড়াতাড়ি করে আমার বন্ধুকে প্রশ্ন করে চাবু জাহেল বাইতুল মুকद्दাসের পুরো চিত্রটা আমার নবীর সামনে লাইভ দেখায়া দাও জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আজকে মোবাইলে লাইভ দেখানো হচ্ছে সারা পৃথিবীতে আজকে আলোচনা চলছে এখন আপনাদেরকে বলি একটা সেকেন্ডের মধ্যে যখন সারা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে আমার নবীর ক্ষমতা সেই দিন জিব্রাইল আমার নবীর সামনে বাইতুল মুকद्दাসটা চিত্রটা তুলে ধরলেন লাইভ দেখায় দিলেন আপনি মনে করছেন লাইভ মনে হয় নতুন এটা নতুন না এটা পুরাতন কি বলেন ঠিক কিনা আর যদি বলেন ঠিক কিনা আজকে লাইভ অনুষ্ঠান চলছে পাইছো কোথায় সব কিছু আমার নবীর কাছ থেকে যদি বলেন না সুবহানাল্লাহ আমার ভাইদেরকে বলবো যত অগ্রসর হবেন তত কোরআন বোঝাটা সহজ হয়ে যাবে আর একটু যদি বলেন না সুবহানাল্লাহ এরপরে যদি আমার ভাইরা বুঝতে না চায় এদেরকে বোঝাতে হবে যে তুমি এখনো বুঝতে পারো নাই একদল মানুষ আছে স্বার্থের কারণে বিভিন্ন কারণে আজকে দোয়াকে অস্বীকার করে যে দোয়া করা যাবে না কি বলেন কথা ঠিক কিনা আমার ভাইদেরকে বলবো দেখো আজকে দোয়া যে কবুল হয় তার প্রমাণ পর্যন্ত এত চমৎকার করে আজকে বিজ্ঞান দিয়েছে যুরু বলেন না সুবহানাল্লাহ আমার দোয়াটা আল্লাহর কাছে কবুল হলো কি হলো না এই প্রমাণ পর্যন্ত আজকে মানুষের কাছে চলে আসছে একজন মানুষ বুঝতে পারে আমার দোয়াটা কবুল হয়েছে কিনা শুনুন তো হাজিরিন কত চমৎকার তথ্য দিয়েছে আপনি যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এই দোয়াটা কবুল হলো কিনা না কবুল হয় নাই এর প্রমাণটা কি আপনি নেবেন আপনি দেখেন হাতের মধ্যে যে রেখাগুলি আছে আমাদের প্রত্যেকের হাতে রে আছে দেখছেন এক্স রে যখন এক্স রে করা হয় বুকের এক্স রে সিটি স্ক্যান করা হয় এমআরআই করা হয় আজকে মানুষকে পুরো বডিটাকে চেক আপ করা হয় পাইলেন কোথায় এই সূর্য রশ্মি থেকে আপনার রিপোর্টটা চলে আসে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আজকে হাতের রেখা এই যে রে আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরশের পাশে ঠিক এই রেগুলি সেখানে স্থাপন করা আছে প্রত্যেকটা মানুষের রে সেখানে আছে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাত উঁচু করে তখন এই রে 
ইলেকট্রন এবং কোজিটন দুইটা দিক এই দুইটার আকর্ষণে সেই রেটার সাথে যখন মিল হয়ে যায় যেরকম ভাবে ইলেকট্রন এবং কোজিটনের মাধ্যমে এক্স এর রিপোর্টটা সঠিক আসে যখন বান্দায় হাত উঁচু করার পরে ওই রেয়ের সাথে যখন তার মিল হয় তখন সেটার এফেক্ট আসে তার ব্রেনের মধ্যে জুরু বলেন না সুবহানাল্লাহ তার তার মাথার মধ্যে যখন চলে আসে আশার সাথে সাথে ওই লোকটা হাত উঁচু করার পরে দুই চোখ দিয়ে জল জল করে পানি পড়তে থাকে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন বান্দার চোখের পানি আসতে দেরি হয় আমি তার দোয়া কবুল করতে দেরি হয় না আর একটু যদি বলেন না সুবহানাল্লাহ আজকে প্রত্যেকটা বিষয় এত চমৎকার এত সুন্দর সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে মানুষ আজকে গবেষণা করছে কোরআন নিয়ে জোর বলেন না সুবহানাল্লাহ আপনারা জেনে খুশি হবেন গত সাত মাস আগে কানাডার একজন খ্রিস্টান ধর্ম যাজক যিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করছে কত বছর আর একটু জন্য বলতে হবে কত বছর হঠাৎ করে তার মাথায় ঢুকল আমি এই পৃথিবীর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ভাইবেলের চর্চা করতে গিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে কাউকে যদি ভাইবেলের হাফের চিহ্নিত করা হয় ইন্টারনেট সার্চ করলে তার নামটা পাওয়া যায় তিনি হলেন ডক্টর গেরিন মিলান তিনি বলছেন আমি চল্লিশ বছর খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ভাইবেল চর্চা করেছি মুখাস্ত করেছি আমার মাথায় ঢুকল দেখি তো মুসলমানদের কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কোরআনটা কতটা ভুল আছে এটা জাতির সামনে আমি তুলে ধরবো ওই জন্য বলেন না নাউজুবিল্লাহ কোরআনের ভুল ধরার জন্য যখন ডক্টর গেরিন মিলান চিন্তা করলেন তখন তিনি ভাবতেছিলেন কোরআনের ভুল কতটা আছে দেখি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিগিনিং টু ইন অর্থ থেকে অন্ত পর্যন্ত পুরো কোরআনটা নিয়ে তিনি গবেষণা করলেন গবেষণা করার পরে সুরতুল নিসার বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতটা যখন তিনি তেলাওয়াত করলেন চোখ দিয়ে জল জর করে পানিগুলি পড়তেছে আর কাঁদতেছে সকলে প্রশ্ন করছে ডক্টর গেরিন মিলান কি হলো তোমার এতদিন পর্যন্ত কি চমৎকার চেহারা তোমার দেখেছি আজকে কোরআন পড়ার পরে তোমার মনটা মলিন হয়ে গেল চোখ দিয়ে পানি পড়ছে এত চোখের পানি পড়তে কখনো তোমাকে দেখি নাই ডক্টর গেরিন মিলান সকলের দিকে তাকে বলছে দেখো আমি কোরআনের ভুল ধরতে এসে আমার নিজের ভুলটা আমি বুঝতে পেরেছি আমি কোরআনের ভুল ধরতে এসেছিলাম কতটা ভুল আছে কোরআনের মধ্যে যখন কোরআন নিয়ে আমি গবেষণা করলাম কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিষয় আমি গবেষণা করেছি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কি হলো তোমাদের কেন তোমরা কোরআন নিয়ে গবেষণা করছো না যদি কোরআনটা কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতো কোনো মানুষের পক্ষ থেকে হতো এই কোরআনের মধ্যে হাজার রকমের মতানক্য তোমরা পেয়ে যেতে আমি ডক্টর গেরিন মিলান কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কোরআনটা গবেষণা করেছি একটা জায়গাও কোনো গরমিল আমি পাই নাই আমার ভাইদেরকে বলবো মানুষের গবেষণা যত বেড়েছে কোরআন বোধা তত সহজ হয়ে যাচ্ছে কি বলেন কোথা ঠিক কিনা আর যদি বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইদেরকে বলবো পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম বেঁচে আছে প্রত্যেকটাকে যদি প্রশ্ন করা হয় বলো দেখি শান্তি কোথায় আছে প্রত্যেকটা ধর্ম তার নিজের সঙ্গে একটা কথাই বলবে যারা ধর্মের ধারক বাহক আমরা পৃথিবীতে কোন ধর্ম দিয়ে শান্তি পাই নাই একমাত্র শান্তির একটাই ধর্ম সেই ধর্মটার নাম হলো ইসলাম আর একটু জোরে বলেন কি জোরে বলেন কি এত চমৎকার করে সারা পৃথিবীতে শান্তির স্লোগান দিচ্ছে আপনি আমেরিকার হোয়াইট হাউস আজকে কোরআনের চর্চা হচ্ছে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে বাস্তবতা হলো এই এই কতদিন আগে কর্ডোবা ইউনিভার্সিটিতে একশোজন যুবক এক টায়ার দিয়ে গবেষণা করে তারা মুসলমান হয়েছে তাদেরকে প্রশ্ন করা হলো তোমরা গবেষক পিএইচডি হোল্ডার 
আজকে তোমরা কেন মুসলমান হলে কারণটা কি এতদিন পর্যন্ত ইহুদি ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছ কয় দেখো আমরা গবেষণা করতে এসে কোরআন নিয়ে গবেষণা করে কোরআনের একটা আয়াত আমাদের জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে কোন আয়াতটুকু আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনে বলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা যেন বলেন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমার এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ হলো আমাদের নবীর আদর্শ যেন বলেন না সুবহানাল্লাহ তারা বলেন मुखे নবী পৃথিবীর মধ্যে আপনি যখন মানুষের সাথে ব্যবহার করবেন কথা বলবেন কখনো কর্কর ভাষায় কথা বলবেন না সুন্দরভাবে নরম ভাষায় কোমল ভাষায় আপনি মানুষের সাথে কথা বলবেন জোর বলবেন না সোহান আল্লাহ কোরআনের আয়াত হল এটা আর আমার নবীর হাদিসটা কত সুন্দর আল্লাহ নবী বলেন ইন্নাফিল জান্নাতি গোরাফান এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি শুনে রাখো चमत्कार सुंदर एक रोम एत चमत्कार शुद्ध खाना खाना खावान व्यवस्था से रोम मध्य हकर्षण बसि बाहर थे देखले मन जुड़िए जाए भर थे बाहर ताओ मन जुड़ाया जाए मानुषर कार्य प्रथम नम्बर व्यक्ति हलो अल कलम जी व्यक्ति कथार मध्य नम्र भाव कथा द्वित नम्बर व्यक्ति रसुल्ति मानुष के खार व्यवस्था कर मानुषा मुखर मध्य बस दिखे 
আল্লাহ নবী তার দিকে তাকিয়ে বলছে ইয়াকরা লিমা বাকাই তা তুমি কেন কাঁদতেছো একটু বলো দেখি তোমাকে এত বেশি কাঁদতে দেখি নাই কখনো তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আরো বেশি কান্না শুরু করে দিলেন ওই মুহূর্তের মধ্যে আমার নবীর দিকে তাকিয়ে বলে ইয়া রাসূল আল্লাহ আমি এই জন্য কাঁদতেছি আপনার খেদমতে আবেদন আমার ঘরে এক নয় দুই নয় দশটা সন্তান জন্ম হয়েছে আমি কোনো দিন একটা বাচ্চা কেউ কোলে নেই নাই কোনো দিন চুমু দেই নাই কোনো দিন আদর করি নাই শিশু বাচ্চাদেরকে যেত সুন্দর করে আদর করতে হয় এটা আমার জানা ছিল না কয় তাই নাকি কয় হ্যাঁ রাসুল ঘোষণা দিয়ে দিলেন छोटे भलो व्यवहार करते बड़ोर के सम्मान देखाते धर्म इसलम धर्म जुर कत शांति अपनी देखें एक मानुषर सवहार विधि গোলামের সাথে চাকরের সাথে কেমন আচরণ হবে আপনার এটা কোনো ধর্ম দেয় নাই ইসলাম দিয়েছি যদি বলেন না সুহান আল্লাহ আমার নবীর সাহেবের হজরত আনা সিবি মালিক রাদিয়াল্লাহ তাআলা তিনি বলেন আমি নবীর খাদেম ছিলাম একদিন নয় দুই দিন নয় খাদিম তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশারা সিনিন আমি একদিন নয় দুই দিন নয় 10টা বছর আল্লাহর নবীর خدمت আমি করেছি কত বছর যদি বলেন না কত বছর এই দশ বছরের জীবনে আমার নবী আমি ছোট মানুষ গরম পানির কথা বললে ঠান্ডা পানিটা নিয়ে আসতাম এটার কথা বললে ওই কাজটা আমি করে ফেলতাম আল্লাহ নবী জীবনে কোনো দিন এতটুকু কথা বলে নাই আলিমা সোনা আতা ইয়া আনাস আনাস এই কাজটা না করে ওইটা কল্যাণে কেন এই সপ্তাহ পর্যন্ত জীবনে কোনো দিন আমার নবী উল্লেখ করে না জোরে বলবেন না সোহান আল্লাহ তাইলে এই সুন্দর ব্যবহারটা আমাদের ভিতরে আনা দরকার আছে কি না জোরে বলতে হবে আছে কি না আমার ভাইদেরকে বলবো আমার ব্যবসায়ী ভাইরা পৃথিবীতে কত সুন্দর আমার নবীর ঘোষণাটা পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে রাসুল বলেন নাই আমার নবী ঘোষণা দিয়েছেন सामने दिए একজন খেজুর ব্যবসায়ী সুন্দর করে খেজুর ব্যবসা করতে গিয়ে কি চমৎকার খেজুর সামনে সাজিয়ে রেখেছে রাসুল তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে বললেন তোমার খেজুরগুলি খুব চমৎকার খুব ভালো খেজুর উপরের খেজুরগুলি এত সুন্দর দেখা যাচ্ছে সবগুলি শুকনা খেজুর দেখা যায় আর ভিতরের খেজুরগুলি ভিজা হওয়ার কারণটা কি একটু বলো দেখি আমি খেজুর নেব তোমার কাছ থেকে উপরের গুলি যেমন ভিতরের গুলি ওটো তেমন থাকবে দুইটার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণটা কি সাহাবি রাসুনের দিকে তাকে বললেন উপরের খেজুর গুলি আর নিচের খেজুর গুলি আসমানের বৃষ্টি হয়েছে যার কারণে ভিতরের খেজুর গুলি ভিজে গেছে রাসুল হাসি মুখে বললেন সাহাবি রে বৃষ্টি হলে তো উপরের খেজুর গুলি আগে ভিজবে তারপরে ভিতরে যাবে উপরের খেজুর গুলি ভিজলো না ভিতরের গুলি ভিজে গেল কারণটা কি সাহাবি যখন এই কথা শুনতে পেল বুঝতে পেরেছে তো এই কথাটা অন্যায় করে ফেলেছেন আমার নবী তার দিকে তাকিয়ে বললেন শোনো আমি নবী ঘোষণা দিয়ে দিলাম তুমি আমার সাহাবি হতে পারো এই পৃথিবীর মধ্যে আমি তোমাকে জানিয়ে দেই যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর মধ্যে ধোকা বাস ধোকা দিবে আরেক ভাইকে ধোকা দেওয়ার চিন্তা করবে ওই লোকটা যেই হোক না কেন সে কখনো আমার উম্মত হতে পারবে না জোরে না সুহান আল্লাহ ধোকা বাস কখনো নামের উম্মত হতে পারে না তুমি আজকে ধোকা দিয়েছ নিজে মনে করেছ আমি ধোকা দিয়েছি অনেক বড় কিছু করে ফেলেছি আরেকজনের জন্য গর্ত খনন করে তো সেই গর্তে তোমাকেই পড়তে হবে কি বলেন কথা ঠিক না বেটি মান গশনা ফলাই সামিন না যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ধোকা দেয় সে আমার উম্মত হতে পারে না তাহলে ধোকা বাস কে আমার নবী কি পছন্দ করেন কথা বলতে হবে কি পছন্দ করেন 
আমার ভাইদেরকে বলবো যারা এখানে বসা আছেন এই পৃথিবীতে কোন ধর্ম বাংলার হক সম্পর্কে কথা বলে নাই একটা ধর্মই কথা বলেছে সেই ধর্মটার নাম হলো ইসলাম কি বলেন কথা ঠিক নামে ঠিক আসেন কোরআনের কাছে আল্লাহ নব্বুল আলমিন বলেন জুরে বলেন না সুহান আল্লাহ এই পৃথিবীর মধ্যে যারা মানুষের উপরে জুলুম করে অত্যাচার করে অবিচার করে এতিমের মাল বক্ষণ করে भरपूर कर जुलूम करा जा হক নষ্ট করা যাবে আমার ভাইদেরকে বলবো যারা এখানে বসা আছেন আমার ইপিজিটের ভাইরা আজকে কত ভাগ্যবান আপনারা একটা কথা যদি আমার জীবনে লেগে যায় এটা আমার জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে কি বলেন কথা ঠিক নামে ঠিক আপনি ঘরটাকে সাজাবেন সুন্দর করে কীভাবে সাজাবেন আমার নবীর তরিকাটা আপনি নিয়ে আসেন একটু পরে আপনি ঘরে যাবেন অ বন্ধু রামান আল্লাহ নবী কি সুন্দর করে ঘোষণা দিয়ে দিলেন ঘরে যাওয়ার পরে দরজাটা গিয়ে ধাক্কা মারো ইসলাম বলে না আল্লাহ নব্বুল আলমিন কোরআনে ঘোষণা দিয়ে দিলেন নিজের ঘর হোক আরেকজনের ঘর হোক প্রবেশ করতে গেলে সালাম দিয়ে ঢুকতে হবে কি দিয়ে আরে যদি বলেন না কি দিয়ে সকালবেলা দোকানটা তুমি খুলেছ ঘরের দোকানে ঢুকবে সালাম দিয়ে ঢুকো বরকত হয়ে যাবে জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ নিজের ঘরে ঢুকবে সালাম দিয়ে ঢুকবে ঘরে রহমত বর্ষণ হতে থাকবে জোরে বলবেন না সুহান আল্লাহ ইসলাম কত সুন্দর আমার ভাইদেরকে বলি একটা ঘরকে সাজানোর জন্য একটা পরিবারকে সাজানোর জন্য পৃথিবীর কোনো ধর্ম যেটা স্লোগান দিতে পারে নাই আমার নবী স্লোগানটা দিয়েছেন জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ जीवन मन खराब যত পরিশ্রম হতো যত কষ্ট হতো যখন তিনি স্ত্রীদের কাছে আসতেন ঘরে আসতেন হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকতেন জোর বলবেন না সুহান আল্লাহ দেখেন এটা বুখালি শরীফের হাদিস আমার নবীর চেহারাটা সবসময় হাসি খুশি থাকত যখন স্ত্রীদের কাছে আসতেন কখনো মন খারাপ করে তাদের কাছে ঢুকেন নাই আমরা একটু কাজ করার পরে ঘরে গেলে মন খারাপ করে চোখ টুক রাঙ্গাইয়া সেখানে গিয়ে আঘাত দিয়ে কথা বলেন আপনি আপনি পরিশ্রম করে আসছেন স্ত্রী আপনার ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে অথচ আমার নবীর আদর্শটা ছিল সেখানে হাসি মুখে ঘরে প্রবেশ করা জোরে বলবেন না সুহান আল্লাহ কি সুন্দর ঘরটাকে সাজালেন মা ঈশা সিদ্ধি করা দিয়ে আল্লাহ হ্যাঁ তিনি বলেন আমি ঘরে বসে বসে আমার নবীর জন্য রুটি তৈরি করতেছিলাম হঠাৎ করে আল্লাহ নবী দূর থেকে ঘরের মধ্যে চলে আসলেন আমি মনে করেছি আল্লাহ নবী ঘরে এসেছে রাসুলের জন্য রুটিটা বানাবো আল্লাহ নবী এসে আমার দিকে তাকে বললেন আইসারে লাহুন এই ঘরের মধ্যে তোমার যেমন অধিকার আছে আমি নবীরও তেমন অধিকার আছে জোরে বলবেন না সুহান তোমার যেমন অধিকার আমারও তেমন অধিকার আছে আমাকে একটু কাজ করার সুযোগ দাও আমি একটু কাজ করতে চাই আয়সা সিদ্দিকা হুজুর আপনি সারাদিন তো কষ্ট করেছেন পরিশ্রম করেছেন আপনি কাজ করতে হবে না আপনার জন্য আমি নিজেই রুটি তৈরি করে নিয়ে আসছি জোরে বলবেন না সুহান আল্লাহ 
সকলে মহাব্বত একটু দূরে শুনে পড়েন যখন কাজ করতেছিলেন ওই অবস্থার মধ্যে সুন্দর করে রাসুল নিজ হাতে একটি রুটি তৈরি করতেছে আয়সা সিদ্দিকা দৌড়ে গিয়ে সোনার মধ্যে নিজের হাতের রুটি গুলি বানাচ্ছেন আমার নবীর সামনে এসে হাজির করে দিয়ে বলেন আপনি খেয়ে নেন আল্লাহ নবী নিজে সুন্দর করে একটা রুটি তৈরি করে আয়সার হাতে দিয়ে বলেন আয়সা রে এই রুটিটা একসাথে আমরা খাবো এই রুটিটা সুন্দর করে প্রস্তুত করে নিয়ে আসো যখন এই অবস্থা হল দীর্ঘ সময় হয়ে গেল আমার নবী বলেন আয়সা আমার হাতের রুটিটা কোথায় একটু আমার সামনে পেশ করে দাও না আয়সা সিদ্দিকা হাওমাও করে কাদা শুরু করে দিলেন দুই চোখ দিয়ে জল জল করে পানি পড়ছে আর কাঁদতেছেন আমার নবীর দিকে তাকে বলেন হুজুর আল্লাহ নবী বলছে আয়সানে কি হলো তোমার এমন কাঁদতে তো কখনো দেখি নাই আয়সা সিদ্দিকার কান্নাটা আরো বেশি বেড়ে গেল চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কাঁদতেছে আর বলতেছে আর সোল আল্লাহ কিয়া হাবিব আল্লাহ আপনার খেদমতে আবেদন আমি এত সময় পর্যন্ত আপনার হাতের রুটিটা সোলার মধ্যে দিয়ে আগুন দিয়ে জাল দিয়েছিলাম কিন্তু আমার হাতের রুটি দেওয়ার সাথে সাথে প্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু আপনার হাতের রুটি এখনো সুলার উপরে আছে যত আগুন দিয়ে জাল দেওয়া হচ্ছে এই রুটির গায়ে একটুকু আগুন লাগে না আরে কুজ বলেন না সুহান আয়সা সিদ্ধিকার কান্না দেখে আমার নবিতাকে বুকের সাথে জড়িয়ে দাঁড়ে কপালের চুমুখে বলেন আয়সা রে তুমি এখনো চিনতে পারো নাই তোমার নবীকে কেমন নবীর সাথে তোমার জীবন কাটাচ্ছ তোমার নবীর পাওয়ার কতটুকু তুমি এখনো বুঝতে পারো নাই দুনিয়ার মধ্যে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি এই রুটিকে কেমন পর্যন্ত আগুন দিয়ে জাল দিতে পারবে যে রুটির সাথে রহমতুদ্দিন আলমিনের হাত লেগে গেছে এই হাতের সাথে লাগার কারণে কেমন পর্যন্ত তুমি আগুন দিয়ে জাল দিবে দুনিয়ার আগুন থাক দূরের কথা জাহাজ নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না আজকে আপনাদের খেদমতে বলতে চাই এক 
একটা রুটির পাওয়ার যেটা মান নবীর হাত লাগার কারণে এমন হতে পারে এই পৃথিবীর মধ্যে যদি একটা রুটির পাওয়ার এমন বেড়ে যেতে পারে আমার নবীর হাত লেগেছে একটা জড় পদার্থ রুটির উপরে রুটির গায়ে হাত লেগেছে আজকে যদি নবীর আদর্শটা আমার ভিতরে থাকে নবীর আদর্শ নিয়ে যদি বেঁচে থাকতে পারে আমাদের পাওয়ার হতে পারে কি না मुसलमान অনুসারী ভালোবাসি আমার নবীকে ভালোবাসি কি বলেন ঠিক কি না আমাদের জীবনের চেয়ে আমার নবী আমাদের অনেক কাছে আজকে এতটুকু বলবো যারা এখানে বসা আছেন আউলে কেরাম বুজুরকানি দিন আজকে তাদের আদর্শগুলি আমাদের জীবনে ফিট করবো আমার নবীকে পাওয়ার জন্য কি বলেন কেন ঠিক কি না আমার নবী যদি আমার ভিতরে চলে আসে আমার আল্লাহ আমার ভিতরে চলে আসবে কি কথা ঠিক না বেঠি এই জন্য ইমাম আর একটু জোরে বলেন সুহান আল্লাহ 